So this is English classes. Итак, это занятия по английскому языку. The Gospel of John. Евангелие от Иоанна. And today uh, we're going to have chapter two. И сегодня мы будем проходить вторую главу. So chapter one was very good. Первая глава была очень замечательная. Christ is lifted up. Христос был превознесен. He is lifted up as a word. Он превознесен как слово. As God. Как Бог. As light. Как свет. As life. Как жизнь. As the word that became flesh. Как слово, которое стало плотью. As uh, uh, as the Lamb of God. Как агнец Божий. As uh, the Lamb of God who was slain before the foundation of the world. Как агнец Божий, который был заклан до сотворения мира. And uh, to whom angels are descending and uh, uh, ascending from him. И тот, которому ангелы восходят и от которого не сходят. And uh, uh, we we will speak today about uh, uh, about John two. Сегодня мы поговорим о второй главе Евангелия от Иоанна. And uh, uh, okay, let's 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 begin our 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 discussion. Итак, давайте начнем нашу дискуссию. At the third day there was a marriage in Cana of Galilee. At the mother, and the mother of Jesus was there. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Verse two. And Jesus also was bidden and his disciples to the marriage. Второй стих. Был также звон Иисус и ученики его на брак. So the picture is like this. Картина следующая. Uh, somebody, somebody. Who has relationship to to his family, to Jesus's family? Некто у которого были взаимоотношения с семьей Иисуса. So called a, a mother to to the marriage. Пригласил маму на брак. And not only mama of Jesus. Но не только маму Иисуса. But also uh, also him and his disciples. И также самого Иисуса и его учеников. Actually, marriage is very important part. Uh, in the plan of God. В действительности брак это очень важная составляющая. Because be, uh, in the plan of God. В плане Божьем. Because uh, God is uh, speaking a lot about marriage. Потому что Бог говорит очень много о браке. He speaks about the marriage of uh, of uh, the bride and bridegroom. Он говорит о браке жениха и невесты. Uh, I mean, uh, uh, the woman and the wife, and the woman and the man. Я имею в виду между мужчиной и женщиной. And also he speaks about the marriage of his son. И также он говорит о браке своего сына. So his son and the, uh, the church, the bride. О, о, о его сыне и о невесте. The церкви. Yes, and uh, uh, this marriage will be. After the Great Tribulation period. И этот брак состоится после Великой скорби. Yes. Времени Великой скорби. So we we see that there are there are uh, some important things about marriage. Мы видим очень важные вещи о браке. It should be bride and groom. Что должен быть and it should be bright и невеста and uh, it should be a uh, bride and groom friends также должны быть друзья жениха and uh, 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 friends or uh, friends of uh, bride и также друзья со стороны невесты подруги uh -huh. подруги and uh, also uh, we see that somebody somebody should do the feast, I mean uh, the marriage. И также должны быть те, которые организуют этот праздник. Yes, and uh, uh, we we know that Jesus was speaking in in one of his parable. И мы знаем, что Иисус говорит в одной из своих притч. So uh, the king made the marriage supper for his son что царь устроил брачный пир для своего сына. And he he called many people to come. И он созвал многих людей, чтобы они пришли. 
And uh, many of them, they said they cannot come. И многие из них они ответили, что не могут прийти. So at the end of that great tribulation period, в конце периода великой скорби, so there will be the marriage of the Lamb and the Church. Состоится брак между между Агнцем и церковью. And the Church and the marriage supper will be the one thousand reign of Christ. И брачный пир будет продолжаться тысячу лет. And the bride will be there as a wife of the Lamb. И невеста будет там как жена Агнца. But right now we are the Church. Но сейчас мы церковь. And uh, but Jesus Christ is bridegroom. А Иисус Христос женит. So we are not together yet. Мы еще не вместе. Because Jesus is uh, in heaven. Потому что Иисус на небесах. And some of believers who died in Christ, they went to heaven. И некоторые из верующих, которые умерли со Христом, они отправились во Христе. Во Христе yes. Они отправились на небеса. So uh, the part of the church is with Jesus Christ. То есть часть церкви она со Христом. The part of the church is here on earth. И часть церкви здесь на земле. And uh, uh, it should be it, it should be that day happen. И произойдет день. When Jesus he will meet us in the in the air. Когда Иисус встретит нас в воздухе. And those people uh, those people who are with him come down and we. Uh, will be lifted up to him. И те люди, которые будут с ним, они сойдут вместе с ним, и также мы, которые на земле, мы встретимся в воздухе. So and it will be the meeting, the meeting of uh, bride and groom and the bride. Это будет встреча между женихом и невестой. And bride will be complete. I mean, it it, it uh, will be built up. И церковь она уже будет закончена, она уже будет построена. построена. Yes. So uh, uh, let's continue in reading. Давайте продолжим читать. Verse three, третий стих. And when the uh, the wine failed, the mother of Jesus said unto him. И, и как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему. They have no wine. Вина нет у них. Verse four. And Jesus said unto her. Четвертый стих. Иисус Woman. говорит. Woman, what have I to do with you? Что мне и тебе, жена? So, жена, it's not, it's женщина. So, uh, so, жена означает женщина. Yes, in English, Jesus is uh, speaking to his mother and he calls her woman. Иисус в английском переводе разговаривает с мамой и говорит ей женщина. Yes, so do you usually speak with your mom and say woman? Обычно ли это вещь для вас, когда вы говорите с вашей мамой и называете ее женщиной? For example, you go you go into the English classes. Например, вы ходите на занятия on, on, on Saturday. По субботу. I mean, you are leaving your house for English classes. Mm, я имею в виду, что вы оставляете ваш дом, чтобы Уходите, приехать. Yeah. Yes, and you you're telling your mom. И вы и вы говорите вашей маме. Woman, женщина. I will go to the English classes. Я еду на занятия по английскому. So this is kind of unusual, right? Это немножко необычно. And we should know how uh, how old how old is Jesus. И мы должны знать какого был возраст. He is he is after thirty years old. Ему было свыше тридцати лет. So after 30 years old, после тридцатилетия, uh, uh, the man in the in Israel society, uh, мужчина в израильском обществе, he is absolutely independent. Он становится абсолютно независим. From his mama, от его мамы, and pa and papa, папы, and uh, it doesn't mean he that he doesn't care about them. Это не означает, что он не заботится о них. But he is independent in his decisions. Но он становится независимым в своих решениях. And he is independent in his ways. Он независим в своих путях. And uh, 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 he he chooses and he chooses by himself what to do. 
И он сам принимает решение, что делать. So we, we see interesting things. I think this is a cultural things. И мы видим интересные вещи. Я думаю, это культурные вещи. Yes, and Jesus said unto her, woman, what have I to do with you? My hour is not yet come. Иисус говорит ей, что мне тебе, женщина, еще не пришел час мой. What hour? Какой час? Very interesting. Очень интересно. What hour does not come? Какой еще час не настал? So there are there are uh, uh, there are many miracles Jesus will do. Существует много чудес, которые Иисусу предстоит сделать. Yes, and uh, these miracles, most of them, uh, most of them, uh, I would say every miracle. И большинство из них, я бы даже сказал, каждая из них что Господь Иисус совершит каждый из них согласно своей собственной воле. Yes, many of them. Множество из них. And very few of them, uh, somebody would ask him to do miracle. И в некоторых случаях Люди, люди просили его что-то совершить. Yet, very few times. Очень мало. So, and this is, this is the, uh, the, the one time uh, when, был как раз when somebody из, is asking случаев, когда кто-то его попросил. So, and uh, mm, verse 5. His mother said unto servants, Матерь его сказала служителю, что скажет он вам, то сделайте. Итак, мама сказала ему о том, что вино закончилось. Это как бы она его проинформировала. And then he decided to wait. И затем он решил подождать. She, I'm sorry, she decided to wait. Прошу прощения, она решила подождать. Uh, his decision, the decision of Jesus Christ. Подождать решение Иисуса Христа. But also she told uh, to, uh, uh, to servants. Но также она сказала слугам. So whatsoever he said unto you, do it. То, что он вам скажет, сделайте. So they, the servants were ready to do what Jesus will say. Так, служители уже ожидали, что скажет им Иисус. And in this picture, Jesus decided to help. И в этой картине Иисус принимает решение and, помочь. And we will see it. И мы это увидим. But, uh, but this beautiful situation uh, uh, is in the Bible. Но вот эта прекрасная ситуация, она в Библии. And it, it was not just a miracle. Это не было просто каким-то чудом. But because something behind this, uh, of this miracle. Но из-за того, что что-то было за этим чудом. Yes, this story is in the Bible. Эта история находится в Библии. So, and verse 6. Шестой стих. Now there were six water pots of stone set there after the Jews' manner of purifying, containing two or three uh, uh, thirkings apiece. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три мира. Okay, this is very important part of uh, uh, of. Uh, Of marriage, of, uh, of the marriage supper. И хорошо, вот это очень важная часть uh, в церемонии брака. So there are, there are, uh, uh, there are six jars. Что есть шесть uh, водоносов. Yes, water pot. Yeah, you are right. Uh, six water pot. Шесть водоносов. Big one. Большие. So uh, we see how many, how many water contains them. И мы видим, как много воды вмещаются. И эти водоносы, они служили тем людям, которые приходили из других городов. Yeah, to the marriage. На брак. Why? 
Почему? Why? Because uh, 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 we have, for example, right now we have uh, in our series uh, uh, asphalt roads. Потому что в наше время, например, в городах у нас есть асфальтовые дороги. Yes, and uh, and the walkways, asphalt walkways, пешеходные uh, пешеходные дороги. Yes, and uh, and so uh, every morning uh, somebody is cleaning them, wiping, и каждое, wiping the dust. Каждое утро кто-то там моет эти дороги. От, от, очищает от пыли. Yes, and we got to use that we go out, for example, I, I clean, I clean, I, I clean my shoes. И прежде чем пойти на улицу, я so I clean my shoes. Я чищу свою обувь. So and I, uh, I, I can uh, walk all day. И я могу ходить потом весь день. And come, come back home, and my shoes домой. they are not dirty. Моя обувь не такая уж и грязная. But in this time the roads were dusty. Но в те времена дороги были пыльные. Most of roads were dusty. And for example, when, uh, if I live in uh, in Nazareth, и, например, если я живу в Назарете, and I should go to Cana, и я должен пойти в Кану. So it's pretty good walk uh, on the road. Это достаточно приличное расстояние. And uh, uh, when I come to marriage supper. И вот, когда я прихожу на брачный пир, so can you imagine that so my my uh, my my clothes is dusty? Можете себе представить, моя одежда грязная. My shoes and my feet are dirty. Моя обувь, мои ноги грязные. And, and I just I can stood just like this. Uh, я могу стоять вот так вот и uh, uh, just clean myself from the dust. And uh, 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 but for this case, но для этого случая, it should be it should be uh, water ports at this place. В том месте должны были быть водоносы. And uh, people come to the marriage supper. И люди приходили на брачный пир. So they take off uh, the clothes. Uh, that, uh, that that uh, that that clothes, uh, dirty clothes, dusty clothes. Yeah, они снимали себя грязные одежды. And they and then clean they clean uh, they clean themselves. Потом очищали себя. In this in these water pots. Uh, используя эти водоносы. So and after them, uh, uh, the the owner of this marriage supper. И затем. Uh, распорядитель yes. этого брачного пира. Yes, it, uh, he should provide the, 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 the new clothes to, to these people. Он должен был обеспечить, yeah. предоставить новые. The new clothes to these people, and these people they were cleaned up. И эти люди они омывались. And they and they take uh, the new clothes. Одевали на себя новые одежды. And this clothes is calling a marriage, marriage uh, supper clothes. И эти одежды назывались брачными одеждами. Yes, so uh, uh, that was that was a special thing about the marriage in uh, in uh, Judea. Это была такой это было такой особенной вещью на празднике. Yes. For, for example, Yusal has a son. Например, Yusal has a And he is going to get married. Yes, and Yusal is arranging the, the marriage supper. Yusal is organizing And he invited my family to come. And he invited my family to come. For example, he wrote the letter and he invited, he invited me to come with the family. Например, он пишет письмо и потом передает моей семье, чтобы они приехали. Yes, and I decided, oh, how about I, I take all the church to, to him? <laughs> you are asking, right? No, no, I decided, I decided, how about I take all the church и, to yourself? И он решает, hmm, а что насчет того, чтобы всю церковь еще привезти? And uh, then I think, no, it's, it's not good idea. А потом я думаю, нет, это не очень хорошая идея. But in this case, Jesus took disciples with him. В этом случае Иисус взял всех учеников. Okay, I I say to Yusuf, okay, thank you very much for your invitation. И хорошо, я отвечаю Иисусу, спасибо большое за твое приглашение. And between us, let's say ten kilometers or walk. 
и давайте There скажем, was... что между нами расстояние 10 километров. Километр. So I, I, I dressed my family, I get ready to walk. Итак, мы все уже переоделись и были готовы, чтобы And we going to, uh, we going, all the family is going to the семья идет в Юсау. And it's not asphalt roads there. И там нету асфальта. So 10 kilometers we walk. Итак, мы преодолеваем 10 километров. And finally we came to, we came to Yusuf. И мы приходим пешком. And Yusuf looked at us. And he said, oh my Lord, oh, they, 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 they're all dusty and dirty. What should I do? Of course he knows what he should do. Everything is ready according to the, to the arrangement of marriage supper. And he said that these water pots for you, just clean yourself. And then, and then I'm going to give you the marriage cloth. That everybody who enter into the marriage, yes, he uh, look beautiful. Yes, not dusty and dirty. Не пыльным и грязным, but beautiful, но превосходным. Clean, чист, and smells good actually. И пахнущий великолепно. Uh, okay, are you with me? Вы еще со мной? So in the, in this case, so yeah. everybody should be cleaned up in this uh, uh, water pots. Итак, в этом случае каждый должен был омыться с помощью этих водоносов. And take the new clothes. Одеть ну, новые одежды. Prepared by yourself. Yes, and enter into the marriage. And uh, before the entrance, there are guards are standing. <laughs> and they 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 thought, they thoroughly watching who is who is going to come with. With a new marriage clothes. Or somebody is dusty and dirty is going to come. Или кто-то грязный и пыльный. For example, I am dusty and dirty is going like you know is going to come. I'm going to to enter the marriage supper. Например, я вот такой грязный и пыльный иду на брачный. And servants they just oh wait a minute man. Слуги отвечают, погодите-ка. Do you see this water pot? Видите, вон там водонос. Yeah, go take your, take off your cloth. Пойдите туда, снимите вашу одежду. Wash yourself. Омойте себя. And uh, uh, there are servants who are going to give you the new marriage cloth. И там будут служители, которые дадут вам новый брачный. And in this case, в этом случае, we will let you go. Мы вас пропустим. Okay. So this is this is this is the marriage song. Итак, вот так вот организовался брачный пир. Yeah. So six water pots, one of the most important things in this story. И шесть каменных водоносов это одна из примечательных вещей в этой истории. Important, важная вещь. So and they they were there for purifying. И они стояли там для очищения. So if if we would speak about Israel society, если бы мы начали говорить о израильском обществе, о культуре, об их культуре, so they they clean themselves on all the time. Они омывают себя постоянно. All the time. Постоянно. If you read the book of Leviticus, если вы прочтете книгу Левитов, when you when you touch somebody, you should clean yourself and wash your clothes. And be clean. So many, many cleanings, you know, many, many cleanings. Yes, and uh, 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 but uh, and also Jews, they added a lot of cleanings. Not uh, added a lot of cleanings. That, that were not in the law so cleanings and cleanings and cleanings do you remember how Jesus came into the Pharisees house with his disciples and uh, he didn't wash uh, his hands no he didn't wash 
and disciples they, they did not too. Ученики также не омылись. And, uh, and Pharisees they said, why is, why is that? И фарисеи возразили, почему вот так? So you should, you should clean your hands. Тебе должно помыть руки. Yes, and, he, and your disciples too. И также твоим ученикам. And Jesus, so, uh, and Jesus, uh, his answer was very wise. И ответ Иисуса был очень мудрый. So cleaning and cleaning and cleaning. Омовение, омовение, омовение. Okay, let's continue. Jesus said unto them, говорит Иисус, to who? Кому? The servants, слуги. Fill the water pots with water. Наполните сосуды водой. And they filled them up to the brim. И наполнили их до. And he said unto them, и говорит, draw out now. Теперь почерпните. And bear unto and bear unto the ruler ruler of the feast. И несите к распорядителю мира. And they break it. И понесли. And they and they and they bear it. I'm и понесли. Окей. Okay. Хорошо. Are you with me? Хорошо. So what what servants what kind of substance servants put into the water pots? Что же именно поместили? Kind of какого вида вещество поместили uh, служители в воду? No, what? No, what? А, в сосуд. Yes. Вот. Окей. Вот. Why? Почему? Because Jesus told them to что put what there. Иисус сказал им поместить воду туда. Окей. Okay. And then they started to and they they started to draw it. Затем они начали черпать. Verse 9. And, and when the ruler of the feast tasted the water, now become wine, and you not whence it was. 9 стих. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшийся вино, а он не знал, откуда это вино. But the servants that had draw the water knew. Знали только служители. Okay, for example, for example, uh, 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 Felix is the servant. Например, Felix служитель. So he is he is involved in this situation. Он вовлечен вот в эту ситуацию. So nobody knows what is going on. Никто не знает, что происходит. Only Jesus. Только Иисус. His disciples. Его ученики. And servants. И слуги. And uh, Jesus uh, is calling up servants. И Иисус призывает. Uh, And he is saying, so uh, 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 put the water into the water pots. И он говорит, налейте воды в сосуды. Did you do this? Yes, we, we did this. Вы yes. сделали это? Yes. Да, да, сделали. Okay, and now take it out. А теперь uh, or draw it. Вычерпайте это. Yeah, uh, подчеркивайте. Подчеркивайте. Draw it and uh, uh, bring it to the ruler of the feast. И принесите потом распорядителю мира. So this is interesting. Это интересно. So for example, Felix is the servant. Например, Felix. He put water there. Служитель, который налил туда воду. And then by faith he started to draw it up. И затем по вере он начинает черпать. And when when he drew it, и когда он почерпнул, he realized that this is no more water. Он осознал, что это уже и не вода. This is wine. Это уже вино. And he is like, you know, wow. И он такой, да, да, да. As bringing to the ruler of the feast. И он несет это к распорядителю. And, and, and the ruler of the feast does not know what happened to this, to the water. А распорядитель понятия не имеет, что произошло. And he took the, he took the, uh, uh, the, uh, the, the wine. И он берет это вино. And tasted it. Пробует. And uh, uh, and uh, verse 10, and said unto him, Every man sets on first the good wine. Всякий человек подает сперва хорошее вино. And 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 when men have drunk freely, а когда напьются, when then which is worse? Тогда хуже. You has kept the good wine until now. А ты хорошее вино сберег до сей. Okay. Хорошо. What is the meaning of this miracle? 
Какой же смысл в этом чуде? Many washing in the Jewish nation. Очень много видов омовения. Many washing. All the time washing, washing from the road, road, washing from the cemetery if you were there. От того, что были грязные после дорог, омовения на. Если присутствовал на кладбище. На кладбище. Yes, many washing. Множество омовений. And Jesus is speaking through this miracle. Иисус говорил через это чудо. I'm gonna make, I'm gonna make, so you wash yourself outside. Так вы себя омываете снаружи. With water. Водой. And I'm gonna give you the new, the new. I'm gonna give you, I'm go, I'm gonna give you the new way to wash. А я вам даю новый способ омывания. Yes, you will be you will be washed inside. Вы будете омыты изнутри. For example, these these guys they come to who who came for the marriage supper. Например, вот ребята, которые пришли на пир. They washed themselves outside. Они омыли себя снаружи. Right? Outside. Верно, снаружи. But Jesus said that I'm gonna give you that that another way to be washed. А я даю вам другой путь. This is my blood. Это моя кровь. Because my blood, so the the wine is the picture of the blood of of the blood of Christ. Потому что вино является картиной крови Христа. So and the blood will wash your conscience. И кровь она моет вашу совесть. The blood will wash your wash your mind. Кровь моет ваш ум. And the blood will will wash your heart. Кровь омоет ваше сердце. And you will be clean inside. И вы будете очищены изнутри. Through through my new wine. Через мое новое вино. Through the through the blood of the cross of Calvary. Через кровь креста Голгофа. And uh, that was the picture of uh, you wash you were washing and washing and washing. Purify. Картина того, что вы омываетесь, омываетесь, омываетесь. Yeah. So, but now Messiah has come. Ну вот Мессия сейчас пришел. And he is not like a Moses. И он уже не такой как Моисей. Who gave you the order of washing and cleansing? Порядок очищения и омовения. And purifying, right? Очищение. Yes. And this this is my son. Но это уже мой сын. And he is going to wash you inside. И он омоет вас изнутри. Because the wine is going where? Потому что куда отправляется? Can you imagine wine is like I I I'm in the shower of wine. Представьте, like you know. Можете себе представить? Washing with душе и я омываюсь вино. With wine. No, wine is not for for the purifying. Нет, вино не для такого очищения. Yes, external purifying. Не для внешнего очищения. But wine is coming into my internal being. Но вино, оно проникает в мою внутренность. So and it affects in my internal being. И оказывает влияние на мою внутренность. Are are you with me? So this is the great picture. Это великолепная картина. That is it is it is going to it is going to over this time of external purifying. Что это оно приходит конец. А приходит конец. External purifying. Yes, and right now from these from these days and 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 further on. И от этих дней и в дальнейшем. So you will be purified inside. Вы будете очищаемы изнутри. And remember, Jesus Christ was speaking to Pharisees. Помните, как то Иисус разговаривал с фарисеями? And he told him, so this is Matthew twenty-three. Матфея двадцать. And he told and he told them, war war unto you, Pharisees and scribes. Горе вам, книжники и фарисеи. Because you clean, you clean your facade. Потому что вы омываете ваш внешний облик. But but in 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 you. Но внутри вас. Inside of you. Внутри вас. Yes, there are there are dead bones. 
Там мертвые кости. Yes, there are, there are, there are, there is no life in you. Внутри там нету жизни. And this, this is ugly. Это уродливо. And this is dirty. Грязно. But outside you are just, wow, you are just beautiful guys. А снаружи вы такие прекрасные ребята. But look, I'm not, uh, uh, I'm not interested in your outside. Но заметьте, я не заинтересован в вашем внешнем. In 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 я заинтересован в вашей внутренней составляющей, yes. в том, что происходит в вашем сердце. И я дам вам мое вино. И это, это то вино, это вино завершенной работы Иисуса Христа, которая проникнет во внутреннюю, и вы будете очищены изнутри. Это означает, что я дам вам новое сердце. Я дам вам мой дух. And I'm gonna, I'm going to revive your spirit. И я сделаю возрождение твоего духа. Human spirit. Человеческого. And I will give you my thoughts. И я дам вам также свои мысли. And you will be washed inside. И вы будете омыты изнутри. Because I'm going to wash you. Потому что я омою вас. And Jesus is speaking uh, in. Uh, In the Gospel of John eight, drink my blood, and eat my flesh. Okay, drink my blood. What does this mean? Oh, what is it? Drink your blood. Пейте мою кровь. Что же это означает? I don't understand. Drink your blood. Что значит пить твою кровь? Are we gonna kill you? Мы что тебя должны убить? And just uh, 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 and then drink your blood. И после этого выпить твою кровь. No, Jesus is saying my words that I speak. Но Иисус говорит нет. Те слова, которые я говорю. They are spirit and the life. Они суть духа и жизнь. And I'm speaking in, about my uh, my sacrifice on the cross. Я говорю о моей жертве на кресте. You will see that my blood will be shed out. Вы увидите, что моя кровь будет пролита. For you. За вас. And when you receive me as a personal savior. Когда вы примете меня как личного спасителя. So I'm gonna I'm gonna get into you. Я войду в вас. And I will wash you in from inside. Я мою вас изнутри. And when 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 uh, when these things happen, и когда эти вещи происходят, you will become my vessels of honor. Вы будете становиться моими сосудами почтения. Yes, почтения сосудов. Чести. Сосуды yes. чести. And uh, uh, the absolutely new substance will be in you. И абсолютно новое содержимое будет в вас. And this, uh, and this, the ruler of the marriage. И распорядитель пира. He said that uh, 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 it's, it's, you know, it's not usual, it's not usual for the marriage supper. Он сказал, это вообще необычно для пира. Yes, uh, the first, uh, well, the ruler is, uh, for example, the bride and groom, the first is giving the good wine. Обычно сначала подают хорошие. Yes, and after after the while, so people just ah, it doesn't matter, just. И спустя уже какое-то время, когда люди говорят, а нам уже не важно. So bride and groom is saying, okay, so let's give them uh, uh, words. Тогда уже жених говорит, ну давай теперь можно yeah. похуже. So let's get get rid of. Давай избавимся от этого. Our our uh, our wine. От нашего вина. Uh, worse wine. But the ruler said, "But but you bring the best at the end." Okay. So with Christ, the best will be at the end. Если Христос, то with Christ, со Христом the best will be at the end. Okay. But with Satan, но с Сатаной, the best will be in the beginning. Самое лучшее будет в начале. And after that, what? И после этого что будет? Yeah. 
Yes, but with Christ, the Но best Христом, лучшее, will be at, uh, will be at the end. Будет в конце. Okay. Uh, uh, God bless you. We have a break. And then the second class. Затем второй урок. Okay,